Hallo Lieben, da bin ich wieder. Ich grüße alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute wollen wir mal was ganz Gesundes machen und zwar mit Buchweizen. Falls jemand noch nicht kennt dieses Gericht. Also Buchweizen oder auf Russisch heißt das Gretschka. Folgende Zutaten brauchen wir dafür. Wir brauchen 200 Gramm Buchweizen, 2 Tomaten, 250 Gramm Hartfleisch, ich habe heute Rind und Schwein gemischtes, eine Möhre, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, ca. 30 Gramm Butter, ein halbes Teelöffel schwarzer Pfeffer und ungefähr 50 ml Öl zum Braten das Ganze und 400 Gramm, 400 Gramm Wasser. Also zuallererst werde ich das Buchweizen jetzt richtig schön waschen. Ich nehme mir so ein Sieb und wasche das schön. Und gucke, ob ich dann noch was finde, so schwarze Pünchen vielleicht, so was nicht dazugehört, kann raus. Also ich habe jetzt den Buchweizen richtig schön gewaschen, das kann ruhig abtropfen. Jetzt werde ich erstmal das Gemüse klein schneiden, die Möhre und die Zwiebel. Und die Tomaten habe ich vorher mit heißem Wasser abgebrüht. Ich werde die Haut abmachen und sie durch so eine äh, Reibe, feine Reibe erstmal reiben. So meine Lieben, es geht weiter. Jetzt werde ich erstmal das ganze Gemüse anbraten. Ich habe jetzt mir so einen Topf genommen. Äh, Alugustopf ist am besten für sowas. Ich, ha, ich habe ihn schon noch ein bisschen so heiß gemacht. Durch erstmal das Öl rein. Also das Buchweizen ist gut damit, dass es äh, eigentlich sehr gesund ist. Da hat sehr viele Vitamine. Jetzt kommen die Möhrchen rein. So, die Zwiebeln und die Möhrchen sind jetzt soweit fertig, denke ich. Braucht man nicht lange, so ein oder zwei Minütchen. Jetzt tue ich direkt das Hackfleisch rein. Und brate das so ein bisschen mit dem Gemüse. So zwei, drei Minütchen. Also ich werde jetzt mal das Hackfleisch mit Gemüse ein bisschen salzen. Ich nehme jetzt mal einen Teelöffel. So. Ich lasse das jetzt auf niedriger Stufe. Jetzt mal so ein bisschen andünsten. Und ich hole jetzt erstmal das Buchweizen. Also, jetzt kommt das Buchweizen. Also, ich tue jetzt das da drauf einfach. Da sind jetzt 200 Gramm. Und bei Buchweizen macht man mit Wasser genauso wie mit dem Reis, 1 zu 2. Also wenn ich hier 200 Gramm habe, nehme ich 400 äh, Milliliter Wasser. Aber meistens, normalerweise nehme ich immer ein bisschen mehr, weil ich mag, wenn das Buchweizen richtig schön aufgekocht ist. Ich werde es mal schauen. Also ich habe jetzt den Herd wieder auf höchster Stufe gemacht. Jetzt tue ich die Tomaten drauf. Der Pfeffer kann auch drauf. Jetzt werde ich das Wasser vorsichtig. Es kann auch kaltes Wasser sein, spielt keine Rolle. Also für mich ist das ein bisschen zu wenig, deswegen habe ich mich entschieden, noch, noch so 100 ml Wasser zu nehmen. Das muss aber jeder selber entscheiden. Eigentlich reichen auch 400, aber wie gesagt, ich mag, wenn das Buchweizen richtig schön aufgekocht ist. So, jetzt tue ich noch ein bisschen salzen. Ich nehme so ein halbes Teelöffel, damit das Buchweizen auch schön ein bisschen mit Salz ist. Aber muss jeder selber wissen, vielleicht für jemand ist es auch genug. Das Ganze lasse ich jetzt erstmal aufkochen auf höchster Stufe und den Deckel mache ich nicht zu. Und warte, bis das, so, bis das Buchweizen so ein bisschen aufgesaugt hat, das ganze Wasser. 
dann werde ich die Stufe weniger machen und zudecken. Also jetzt hat sich das bisschen so aufgesaugt, das Wasser und verdammt. Jetzt kommt durch den Knoblauch rein. Einfach auspressen. So, jetzt. jetzt werde ich den Deckel zumachen. Die Stufe auf 3 machen. Und ich lasse das Ganze so ganz langsam, so circa 20 bis 25 Minuten dünsten. Dann werden wir uns wieder sehen. Also es sind jetzt 20 Minuten vergangen. Jetzt tue ich das, die Butter rein. Lass das wieder, mach den Deckel wieder zu und lass so ungefähr noch für 10 bis 15 Minuten ganz langsam dünsten. Also mein Buchweizen ist jetzt soweit fertig. Ich tue jetzt das vorsichtig umrühren. Also das ist jetzt ungefähr bei mir eine halbe Stunde hier drin gewesen am dünnsten. Wer das noch weicher will, kann es noch länger köcheln lassen. Ich denke, das genügt. Also mein Buchweizen ist soweit fertig. Man kann ihn auch direkt essen. Also wie gesagt, wer kein Hackfleisch dabei will, kann es weglassen. Dann hat man ein richtig gutes vegetarisches Gericht. Ich, ich hoffe, dass das Video hat euch gefallen und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.